Dear students, Manam motion in a plane. E lesson lo short answer questions explain just to none in Already Manam Mundu class lo five questions put yes. I put Manam sixth question in chi chip kovalan matter. Sixth question show that the trajectory of an object thrown at certain angle with the horizontal is a parabola. Anchu pitchal Manam. This is the end of the Okay, first projectile and the end of the projectile and the end of the horizontal direction. This is the vertical direction. One body is the horizontal direction and the vertical direction. This is the end of the end a body in projectile under uh, horizontal to yanto konta angle just to kabati a body projected into a visratum into a ear some galloke visratum with a certain velocity making an angle with the horizontal yanto konta velocity to konta uh, angle just to ila yata valga visraste than a projectile under alanti vatic example in a stone thrown into a ear galloke visraste at twenty wakarai. Lapte a short put thrown. Ante mano short put waste on Tangada Adiguda. A bullet fired from a gun. Waka gun nunchi, bullet ni, manam pike pale chamanapo. Adiguda ila yatawalga, visit novostuga, but the Adiguda projectile. A bomb released from an aeroplane moving horizontally. Waka aeroplane ila horizontal gavel tunte. Din nunchi waka bomb ni, udleste. Adiguda ila ochi nalame the partundi Adiguda projectile. I put manon din path into choto. I put din path parabola ni manon pruci alamata. Yella pruci aleni choto. I put children day. Idi voex ane the horizontal direction. I voy ane the vertical direction. Waka body ni manamila project chesam. Yenta velasti totente, U velasti toti, horizontal to theta angle jestu. U velasti ni rendu components gavadagotatsu, horizontal component and thante, U cos theta, vertical component and thante, U sin theta. Wakana, E horizontal component and edi body ni horizontal direction lo ila prakaku lagutundi. U sin theta emo than the vertical direction of moji alani trijest on the e rendity of effect of e body la parabolic path low will in alami the padipotundi. Okay, adi ila parabolic path low will thunder matter. Okay, mari yellow certain time t gadch in Taravata, wo the ground at twenty a body ikada coaches in the p the gurki p coordinates in twenty xy. अंटे मानो विशेष नियमों इकट्ठे निचे सम टी टाइम गड़ चिंतरवाता आदि कड़ कुछ चीज़ नरमाटा कोऑर्डिनेट सेंटे पी एक्स वाई सो इपुर मानो में इंजेक्ट दम अंटे इपुर निचे पैन का दा इधे मो हॉरिज़न्टल कंपोनेंट ऑफ़ वेलोसिटी यू कास्टेटा इधे यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द कंटे इ डायरेक्शन लो మరి ఇదేమో నాన్ యూనిఫార్మ్ వెలాసిటీ యు సైన్ థీటా ఎందుకంటే వర్టికలీ డౌన్ వర్డ్ డైరెక్షన్ లో యాక్సెలరేషన్ అనేది పని చేస్తుంటుంది కాబట్టి ఓకేనా మరి ఇటువైపు ఒక ఫార్ములా వేయాల్సి వస్తే మనం s vt అనే ఫార్ములానే వేయాలి ఎందుకంటే ఇటు యూనిఫార్మ్ వెలాసిటీ తో వెళ్తున్నది కదా యూనిఫార్మ్ వెలాసిటీ తో వెళ్ళే బాడీకి ఈ ఫార్ములానే వేయాలి s vt అనేది ఒక ఫార్ములానే మరి ఇటువైపు యాక్సెలరేషన్ ఉంది కాబట్టి మనకు నాలుగు ఫార్ములాస్ తెలుసు కదా v is equal to u plus at అలా ఆ నాలుగిట్లో ఏది కన్వీనియెంట్ అయితే ఆ ఫార్ములాని ఈ డైరెక్షన్ లో వేయొచ్చు అన్నమాట ఈ రెండిటి ప్రభావం వల్ల u cos θ u sin θ వల్ల ఆ బాడీ ఇలా పారాబోలిక్ పాత్ లో వెళ్లి గ్రౌండ్ ను ఏ దగ్గర టచ్ చేసింది అనుకోండి సరే ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను t టైం తర్వాత అది ఇక్కడ ఉంది అనుకున్నాం కదా pxy దగ్గర అప్పుడు హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే x Vertical ga yanta ante y. So, e horizontal direction lo displacement yanta x. Vertical direction lo displacement y. Idi meek mathematics lo ochche unntundi. Idi emo y. Anthke idi kod y. Idi emo x. 
కాబట్టి ఇది ఎక్స్ అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో ఒకసారి ఆలోచిద్దాం హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ అంటే ఇది ఆ డైరెక్షన్లో వెలాసిటీ ఎంత యూ కాస్టీట మరి ఆ డైరెక్షన్లో ఎస్ ఎంత ఇక్కడ చూపించాను కదా ఎక్స్ టైమ్ ఎంత టీ మరి ఈ డైరెక్షన్లో మనకు తెలిసింది ఒక ఫార్ములానే కదా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీటి మరి ఆ ప్రకారం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ కాస్టీట ఇంటూ టీ మరి అప్పుడు టీ ఎంత ఎక్స్ బై యూ కాస్టీటా ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై యూ కాస్టీటా దట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అలానే ఈసారి వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఆలోచిద్దాం వర్టికల్ డైరెక్షన్ అంటే ఇటు పైకి మరి ఆ డైరెక్షన్లో యూ ఎంత యూ ఎంత అంటే యూ సైన్ తీట అంతేగా ఇటు యూ ఎంత అంటే యూ సైన్ తీట చూపించాను కదా నేను ఓకే నెక్స్ట్ వి ఎంత అవసరం లేదు వి మనకు వద్దు యూ ఈజ్ ఈక్వల్ యూ సైన్ తీట ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఇటు వైయే కదా నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జి ఎందుకంటే పైకి వెళ్ళేటప్పుడు మైనస్ జి టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ వాటన్నిటిని తీసుకెళ్ళి నేను ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ టీ ప్లస్ హాఫ్ ఏ టీ స్క్వేర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎస్కు బదులుగా వై ఈజ్ ఈక్వల్ యూ అంటే యూ సైన్ తీటా ఇంటూ టీ ప్లస్ హాఫ్ ఏకి బదులు మైనస్ జీ రాసాం కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది మైనస్ హాఫ్ జీ టీ స్క్వేర్ అప్పుడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ సైన్ తీటా ఇంటూ టీకి బదులుగా ఇక్కడ కనుక్కొని పెట్టుకున్నాం కదా టీ అంటే ఎక్స్ బై యూ కాస్ తీటా అని అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అప్పుడు ఎక్స్ బై యూ కాస్ తీటా మైనస్ హాఫ్ జీ టీ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై యూ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా మరి అప్పుడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే యూకు యూకు క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఇంకా మిగిలేది ఎంత సైన్ తీటా బై కాస్ తీటా అంటే టాన్ తీటా కదా సో ఎక్స్ టాన్ తీటా మైనస్ జి బై టూ యూ స్క్వేర్ కా స్క్వేర్ తీటా ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంతే కదా మరి అప్పుడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ దీన్ని మనం ఏ అనుకుంటే ఈ టాన్ తీటాని ఏ అనుకుంటే ఏఎక్స్ మైనస్ ఈ మొత్తాన్ని కనుక బి అనుకుంటే బిఎక్స్ స్క్వేర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఏఎక్స్ మైనస్ బిఎక్స్ స్క్వేర్ అక్కడ ఏ ఏంటి అన్నప్పుడు టాన్ తీటా అని చెప్పాలి బి ఏంటి అన్నప్పుడు ఇది చెప్పాలన్నమాట ఈ ఈక్వేషను పెరాబులిక్ ఈక్వేషన్ లాగా ఉంది వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఏఎక్స్ మైనస్ బిఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది పెరాబులిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి ఈ బాడీ యొక్క పాత్ ఏంటి అంటే ట్రజెక్టరీ అంటే పాత్ అనమాట పెరాబులా అని ప్రూవ్ చేసేసాం ఏ బాడీ ఏ బాడీ అంటే ఒక బాడీని హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో కాకుండా వర్టికల్ డైరెక్షన్లో కాకుండా ఇలా ఏటవాలుగా విసిరేసినట్టయితే అది ఇలా వెళ్ళి ఇలా పడుతుంది కదా ఇదే పెరాబొలా అంటే ఈ షేప్ని పెరాబొలా అంటారు పెరాబొలా ఎలా ఉంటుంది అంటే షేప్ చూడండి మీరు ఇలా ఉంటే పెరాబొలిక్ పాత్ కావాలంటే మీరు ఒక రాయిని ఇక్కడి నుంచి విసిరే గాల్లోకి ఇట్లా అది ఇట్లా వెళ్ళి నేల మీద పడుతుంది అంటే అది పెరాబొలిక్ పాత్ అనమాట దాని ఈక్వేషన్ ఎంత అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ మైనస్ బిఎక్స్ స్క్వేర్ మనకు వచ్చింది కూడా అదే కదా అందువల్ల ఒక బాడీని గనక పైకి విసిరేస్తే అంటే దాన్ని ప్రొజెక్టైల్ అంటారు ఆ ప్రొజెక్టైల్ యొక్క పాత్ పెరాబొలా అని మనం ప్రూవ్ చేసాం ఓకేనా ఇది ఇంకా చాలా డీటెయిల్డ్గా నేను మీకు లెసన్ చెప్పినప్పుడు చెప్పున్నా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది టర్మ్స్ ది యావరేజ్ వెలాసిటీ అండ్ ఇన్స్టంటానియస్ వెలాసిటీ వెన్ ఆర్ దే ఈక్వల్ యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి అలా కాకుండా ఇన్స్టంటానియస్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి ఆ రెండు ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయి అది మనం అడిగిన క్వశ్చన్ అనమాట చూడండి ఒక బాడీ ఇలా వెళ్తున్నది అనమాట వెళ్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ దాని వెలాసిటీ ఫిఫ్టీ ఉంది తర్వాత దాని వెలాసిటీ ఎంత అయిందంటే సిక్స్టీ అయింది తర్వాత దాని వెలాసిటీ సెవెంటీ అయింది ఇలా అయింది అనుకో యావరేజ్ ఎంత అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఈ మూడు సమ్ చేసి బై త్రీ వేయాలి ఈ మూడు సమ్ చేసి బై త్రీ వేస్తే అప్పుడు వచ్చేది యావరేజ్ వెలాసిటీ ఓవరాల్గా ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్ళింది అని తెలుస్తుంది అనమాట సో యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టోటల్ టైమ్ అది యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఫస్ట్ దాని డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్స్ వన్ అనుకో దాని పొజిషన్ తర్వాత దాని పొజిషన్ ఎక్స్ టూ అనుకో అప్పుడు మొదటి పొజిషన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు టైం టీ వన్ అనుకో 
రెండో పొజిషన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు టైం టీ టూ అనుకో దాని టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అన్నప్పుడు ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ టోటల్ టైం ఎంత అన్నప్పుడు టీ టూ మైనస్ టీ వన్ ఓకే సో ఇలా టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టోటల్ టైం అంటే ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై టీ టూ మైనస్ టీ వన్ దీన్ని ఏమంటారంటే యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటారు మరి ఇన్స్టంటానియస్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సమయంలో దాని వెలాసిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టైం అప్పుడు దాని వెలాసిటీ ఎంత అని పిన్ పాయింటెడ్గా అడిగితే సిక్స్టీ అని చెప్తాం ఈ టైం అప్పుడు దాని వెలాసిటీ ఎంత అని అడిగితే ఫిఫ్టీ ఏదైనా ఒక టైంలో ఒక క్షణంలో దాని వెలాసిటీని ఇన్స్టంటానియస్ వెలాసిటీ అంటారు కాబట్టి అదే ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం కూడా ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ అంటే పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ టైంలో దాని వెలాసిటీని ఇన్స్టంటానియస్ వెలాసిటీ అంటారు దీనికి ఏంటంటే డెల్టా సమ్ ఎక్స్ బై డెల్టా టీ అర్థమవుతుందా అయితే ఈ డెల్టా టీ అనేది టెన్స్ టు జీరో దీని లిమిట్ డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా టీ అని రాయాలి లిమిట్ డెల్టా ఎక్స్ డెల్టా ఎక్స్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ బై డెల్టా టీ డెల్టా టీ మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తున్నా లిమిట్ డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా టీ అని రాయాలన్నమాట ఆ డెల్టా టీ ఎంత తక్కువ ఉండాలంటే జీరోకు ఈక్వల్గా ఉండాలి దీన్నే సింపుల్గా డిఎక్స్ బై డేటి అని మ్యాథమెటిక్స్లో రాస్తారు డిఫరెన్సియేషన్ అనే లెసన్లో వస్తుంది మీకు ఈ రెండు ఎప్పుడు ఈక్వల్గా ఉంటాయంటే ఇన్స్టంటానియస్ వెలాసిటీ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఒక బాడీ ఒకే వెలాసిటీతో వెళ్తుంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సిక్స్టీ మధ్యలో కూడా సిక్స్టీ చివరిలో కూడా సిక్స్టీ అప్పుడు దాని యావరేజ్ వెలాసిటీ ఎంత అంటే సిక్స్టీ ఇన్స్టంటానియస్ వెలాసిటీ కూడా సిక్స్టీ కాబట్టి ఒక బాడీ కనుక యూనిఫామ్ మోషన్లో ఒకే వెలాసిటీతో కనుక వెళ్తున్నట్టయితే అట్లాంటప్పుడు దాని ఇన్స్టెంట్ అని ఎస్ వెలాసిటీ యావరేజ్ వెలాసిటీ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ షో దట్ ది మ్యాక్సిమమ్ హైట్ అండ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎ ప్రొజెక్టైల్ ఆర్ యూ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా బై టూ జీ అండ్ యూ స్క్వేర్ సైన్ టూ థీటా బై జీ దాని మ్యాక్సిమమ్ హైట్ కనుక్కోవాలి మనం అండ్ రేంజ్ కూడా కనుక్కోవాలన్నమాట ఓకేనా అది ఎంతెంత అంటే ఇంత రావాలి ఆ రెండు చూద్దాం ఫస్ట్ మనం మ్యాక్సిమమ్ హైట్ కనుక్కుందాం నువ్వు త్రో చేసింది ఇక్కడి నుంచి కదా మనం ఓ నుంచి కదా అది ఇలా వెళ్ళి పైకి ఇలా వెళ్ళి పెరాబోలిక్ పాత్రలో ఫైనల్గా ఇలా క్రింద పడిపోయింది కదా అది ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నేల మీద నుంచి ఇంత హైట్లో ఉంది ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నేల మీద నుంచి ఇంత హైట్లో ఉంది ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నేల మీద నుంచి ఇంత హైట్లో ఉంది ఉన్న దాంట్లోకి ఇదే ఎక్కువ హైట్ కాబట్టి ఇదే మ్యాక్సిమమ్ హైట్ అంటే ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇంత హైట్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇంత హైట్ సో మ్యాక్సిమమ్ హైట్ అంటే అది ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఎత్తులో ఉంది ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కదా ఇది మ్యాక్సిమమ్ హైట్ అంటే ఇలా చూపించాలి మీరు మ్యాక్సిమమ్ హైట్ అంటే అది ఇప్పుడు కనుక్కోబోతున్నాం అది కనుక్కోవాలంటే మీరు ఇలా వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఆలోచించాలి పైకి వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ యూ సైన్ తీటా అని ఇందాక చెప్పాను పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జి మరి ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత అంటే ఇక్కడ కదా ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా వర్టికల్ డైరెక్షన్లో వెలాసిటీ ఉండదు ఒకవేళ ఉండుంటే పైకి వెళ్ళేది కాదు ఇంకా పైకి వెళ్ళటం లేదు కదా అది కిందకు వచ్చేస్తున్నది కదా అందుకని వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఫైనల్ వెలాసిటీ జీరో అనమాట సో వర్టికల్ డైరెక్షన్లోనే ఆలోచిస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఎంత యూస్ అయిన తీట అదే వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత జీరో ఎక్కడ మ్యాక్సిమం హైట్ దగ్గర నెక్స్ట్ ఎస్ అంటే హెచ్ మ్యాక్సిమం ఇదే ఎస్ అంటే హెచ్ మ్యాక్సిమం అది కనుక్కోవాలి మనం సో ఇప్పుడు వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎస్ అనే ఫార్ములా మీకు తెలిసిందేను అది వేస్తే వి స్క్వేర్ అంటే ఇదిగో జీరో స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ అంటే యూ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ తిట ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏకి బదులు మైనస్ జి ఎస్కి బదులు హెచ్ మ్యాక్సిమం అప్పుడు రెండు వై జీరో స్క్వేర్ తీసేసేయండి రెండు వైపులా మైనస్ కూడా తీసేస్తే మైనస్ తీసేస్తే టూ జీ హెచ్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ యూ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ తిట హెచ్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ యూ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ తిట బై టూ జీ ఇది మనకు వచ్చింది హెచ్ మ్యాక్సిమంకు ఇలాంటి ఫార్ములా వచ్చిందనమాట 
నెక్స్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అడగలేదు కదా హారిజాంటల్ రేంజ్ అంటే ఏంటి హారిజాంటల్ రేంజ్ అంటే నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి మనం ప్రొజెక్ట్ చేసింది ఎక్కడి నుంచి ఓ నుంచి అది ఇలా పెరాబలిక్ పాత్రో వెళ్ళి ఇక్కడ పడిపోయింది అంటే హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో ఇంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళింది అదే రేంజ్ అండి కాబట్టి రేంజ్ అంటే హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే వెళ్ళిందో అది రేంజ్ వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఎంత వెళ్ళిందో అది మ్యాక్సిమం హైట్ అనమాట ఇప్పుడు రేంజ్ మనం కనుక్కోబోతున్నాం అది కనుక్కోవాలంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఒక్క ఫార్ములానే మన దగ్గర ఉంది ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ వీటి చెప్పాను కదా నేను ఎస్ అంటే ఈ రేంజ్ ఆర్ కాబట్టి రాస్తున్నాయి ఇక్కడ రాస్తున్నది ఎస్ అంటే రేంజ్ ఆర్ వి అంటే ఆ డైరెక్షన్లో యు కాస్తా అని చెప్పుకున్నాం టి అంటే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ టూ యూ సైన్ సిటా బైజీ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మనం డిరైవ్ చేసాం కూడా ఇప్పుడు ఇది అవసరం లేదు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం ఉపయోగించే ఫార్ములా ఎస్ ఈజ్ ఇక్వల్ వీటి కదా మరి ఎస్ కి బదులు ఆర్ రాస్తున్నాను వీకి బదులు యు కాస్ తీటా రాస్తున్నాను టి అంటే టూ యూ సైన్ తీటా బైజీ ఇది ఎట్లా వచ్చింది సార్ అంటే ఇది ముందు డిరైవ్ చేసాం మనం ఇక్కడ అడగలేదు కాబట్టి నేను మీకు చెప్పటం లేదు ఇక ఇక్కడ డిరైవ్ చేసాం టీని అది ముందు నేను చెప్పిన లెసన్లో అయితే డీటెయిల్డ్గా ఎలా వచ్చింది అని చూసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు అవసరం లేదు టూ యూ సైన్ తీటా బైజీ సో నేను రాసేసాను టూ యూ సైన్ తీటా బైజీ అని అప్పుడు యూ ఇంటూ యూ ఎంత యూ స్క్వయర్ ఇక్కడ టూ ఉంది కదా టూ సైన్ తీటా కాస్ తీటా బైజీ అంటే యూ స్క్వయర్ టూ సైన్ తీటా కాస్ తీటా అంటే సైన్ టూ తీటా బై జీ సో ఆర్ అంటే యూ స్క్వయర్ సైన్ టూ తీటా బై జీ సో ఇలా వచ్చేసింది అనమాట రేంజ్ అనేది సో రేంజ్కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే యూ స్క్వేర్ సైన్ టూ తీటా బై జీ రేంజ్ని చూపించమంటే డయాగ్రామ్లో మీరు ఇలా డయాగ్రామ్ని చూపిస్తూ ఇదిగో ప్రొజెక్ట్ చేసింది ఓ నుంచి కదా హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో ఎంత దూరం అయితే పోయిందో అది రేంజ్ వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఎంత మ్యాక్సిమం హైట్ అయితే పోయిందో అది మ్యాక్సిమం హైట్ అని చెప్పాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం రెండు పూర్తి చేసాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ If the trajectory of your body is parabolic in one reference frame, can it be parabolic in another reference frame that moves at a constant velocity with respect to the first reference frame? If the trajectory can be other than parabolic, what else it can be? This is a bad question. Sir, if you have an explanation, you will have to ask the question. If you have to ask the question, you will have to ask the question. What is it? Now, ఇలా ఒక ట్రైన్ వెళ్తున్నది ఇది ట్రైన్ ఆ ట్రైన్ నేను చూపించినట్టుగా ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నది మరి ట్రైన్లో ఒక మనిషి ఇక్కడ ఉన్నాడు వాడు ఒక రాయిని ఇలా పైకి విసిరేసాడు ఆ రాయిని పైకి విసిరేస్తే అది ప్రొజెక్టైల్ అని మీకు తెలుసు అది వ్యక్తికి ఎలా కనబడుతుంది అంటే పెరాబోలిక్ పాత్రలో వెళ్ళినట్టుగా కనపడదు అది నేరుగా పైకి పోయి నిటార్గా క్రిందికి వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది నువ్వు కావాలంటే ట్రైన్లో కూర్చొని ఒక నీ చేతిలో ఉన్న చిన్న వేరుశనకాయ విత్తనము దేన్నో ఒక దాన్ని పైకి చేసి చూడు అది పైకి ఇట్ట నిటార్గా వెళ్ళి క్రిందికి వస్తుంది దాని పాత్ ఏంటి అని నిన్ను అడిగితే సార్ అది వర్టికల్గా పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ వర్టికల్గా అట్లానే క్రిందకు వచ్చేసింది వర్టికల్ స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళిన సార్ అని నువ్వు చెప్తావు అంతేనా అదే బాడీని బయట నుంచి ఒకడు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు వాడికి ఎలా కనిపిస్తుందో తెలుసా ఇది నువ్వు ఊహించి నీ కనపడినట్టు కనపడదు అది నువ్వు టీచరేసావు కదా అది ఇలా వెళ్ళి అలా వచ్చినట్టుగా వాడికి కనిపిస్తుంది అనమాట యాక్చువల్గా అది ఇట్లానే వెళ్ళి వచ్చింది కానీ అది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నువ్వు కూడా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి జరిగావు ట్రైన్ పోతున్నది కదా అందువల్ల నీకు వర్టికల్గా పోయి వచ్చినట్టు అనిపించింది బయట వాడికి మాత్రం ఇది పెరాబలిక్ పాత్లో వెళ్ళింది సో వీడికి బయట నోడికి ఇది పెరాబలిక్ పాత్ కాబట్టి రైల్లో ఉన్నవాడికి కూడా అది పెరాబలిక్ పాత్ అని చెప్పకూడదు అందుకని నో ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్ బి పెరాబలిక్ బయట ఉన్నవాడికి ఇది పెరాబలిక్ పాత్లో కనిపించితే కనిపించవచ్చు కానీ ట్రైన్లో ఉన్నవాడికి మాత్రం ఇది వర్టికల్ లైన్లో కనిపిస్తుంది అనమాట మరి అలా కాకుండా ఇంకొక ట్రైన్లో ఉన్నవాడు చూశాడు అనుకో దీన్ని ఆ ట్రైన్ పేరు ఫస్ట్ ట్రైన్ పేరు ఏ బి అనే ట్రైన్ ఇంకొకటి ఉంది అది కూడా దీనిలాగానే కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో వెళ్తున్నది ఈ బి అనేవాడు చూస్తే వాడికి కూడా ఇట్లా వర్టికల్ లైన్ ఏం కనిపించదు దీని స్పీడ్ వేరే ఉంది కదా మొదటి దాని స్పీడ్ సిక్స్టీ అయితే దీని స్పీడ్ ఎయిటీ అట్లాంటప్పుడు వీడికి కూడా బిలో వాడికి కూడా అది పెరాబలిక్ పాత్రలోనే కనిపిస్తుంది 
సో అవే ఇక్కడ పాయింట్స్ వెన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ త్రోన్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఏ ట్రైన్ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ ఒక ట్రైన్ లో నుంచి ఒక బాడీని పైకి విసిరేసినట్టయితే విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ దృష్టిలో దెన్ ఇట్ అపియర్స్ టు ది అబ్జర్వర్ ఇన్ ది ట్రైన్ ఆ ట్రైన్ లో ఉన్న అబ్జర్వర్ కి అది ఎట్ట కనిపిస్తుంది అంటే వర్టికలీ త్రోన్ అప్ నిటార్ గా పైకి విసిరేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట అర్థమవుతుందా విత్ ఎ ప్రొజెక్టర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ వాడికి అది స్ట్రైట్ లైన్ లో వెళ్ళి వచ్చినట్టుగానే అనుకుంటాడు వేరేజ్ అట్ట కాకుండా ఫర్ అన్ అబ్జర్వర్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ నేల మీద ఉన్నటువంటి ఒక అబ్జర్వర్ కి ది పాత్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈజ్ పెరాబలిక్ వీడి విషయంలో అది పెరాబలిక్ పాత్ అనమాట అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడు ఇఫ్ ది బాడీ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రమ్ అనదర్ ట్రైన్ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ ఇంకొక ట్రైన్ లో నుంచి కనుక గమనించినట్టయితే ఫస్ట్ ట్రైన్ దెన్ ఇట్స్ ప్రొజెక్టర్ అపియర్స్ హ్యాజ్ పెరాబలిక్ ఉంది వాడికి మళ్ళీ ప్రధ పెరాబలిక్ లోనే కనిపిస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అనమాట చాలా ఈజీ అది కష్టమేం కాదు నెక్స్ట్ ఒక ఫోర్స్ ఇంత టూ ఐ ప్లస్ జే మైనస్ కే బాడీ మీద పనిచేసింది ఒక బాడీ మీద న్యూటన్ యాక్ట్స్ అనే బాడీ విచ్ ఈజ్ ఇనీషియలీ అట్ రెస్ట్ ఆ రెస్ట్ లో ఉన్న బాడీ మీద ఇంత ఫోర్స్ పనిచేసింది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఇరవై సెకండ్లు గడిచిపోయినాయి అప్పుడు దాని వెలాసిటీ ఇంత ఉందనమాట ఫోర్ ఐ ప్లస్ టూ జే ప్లస్ టూ కే వాట్ ఈస్ ది మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ అని అడిగాడు అలాంటప్పుడు నువ్వు ఫోర్స్ ఎంత టూ ఐ ప్లస్ జే మైనస్ కే కదా ఫోర్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనుకో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే రూట్ ఆఫ్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ అలా వేయాలి కదా ఇదిగో నేను వేస్తున్నా చూడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏంటి ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ స్క్వేర్ కదా ఆ ప్రకారంగా వేస్తే రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ టూ ఉంది చూడండి టూ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ అప్పుడు ఎంత ఫోర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ వచ్చేసింది అదిగో రూట్ సిక్స్ మరి ఈ రెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి యూ జీరో ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత అన్నప్పుడు ఫోర్ ఐ ప్లస్ టూ జే ప్లస్ టూ కే అంటే ఎంత అప్పుడు చెప్పండి రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ అంటే రూట్ ఆఫ్ పదహారు ప్లస్ నాలుగు ప్లస్ నాలుగు ట్వంటీ ఫోర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది దాన్నే ఇలా రాసుకోవచ్చుగా ఎందుకంటే ఆరు నాలుగులను రాసుకొని ఈ నాలుగుని బయటికి తెస్తే టూ రూట్ సిక్స్ అవుతుందిగా సరే ఇది ఫైనల్ వెలాసిటీ టైం ఇచ్చాడు కదా ట్వంటీ సెకండ్స్ అని మన ఈ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ వేద్దాం ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ అంటే ఎఫ్ అండ్ ఏ అంటే ఎం ఇంటూ వి మైనస్ యూ బై టి మీకు తెలుసు కదా ఎఫ్కి బదులు ఎంత రాద్దాం మనం ఇది ఇక్కడ వచ్చింది చూడు రూట్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వి అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడే వచ్చింది కదా టూ రూట్ సిక్స్ మైనస్ జీరో యూ అంటే జీరో కదా బై ట్వంటీ అప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయగలంగా మనం ఎట్లా ఇక్కడ వేస్తున్నాం రూట్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ టూ రూట్ సిక్స్ బై ట్వంటీ అప్పుడు రూట్ సిక్స్ రూట్ సిక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ బై టూ టెన్ వస్తుంది అంతేనా సో ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే టెన్ కేజెస్ ఓకే ఇలా చేయాలి మనం సో ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ఐదు క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ పెరాబలా ఇది ఇంకా డీటెయిల్డ్గా కావాలంటే మీకు నేను చెప్పిన క్లాస్ అంతా వినండి అనమాట నా క్లాసులన్నీ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అన్ని లింకులు ఇచ్చున్నాను నేను ఏ లెసన్ కావాలంటే ఆ లెసన్ మీరు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ నుంచి ఆ లెసన్కి వెళ్ళి ఆ వీడియో వినొచ్చు అనమాట ఓకేనా రైట్